Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cúng dường Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước do Ban Hoàng Pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp thực hiện. Sáng qua ngày 18 tháng 8, phái đoàn đã đến văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Đoàn Giáo hội Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phong có chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban kinh tế tài chính trung ương do hội phật giáo việt nam và thượng thích minh thiện buổi dương hội đồng trị sự phó ban quản pháp trung ương do hội phật giáo việt nam thượng tọa thích minh nhẫn ủy viên thư ký hội đồng trị sự phó ban kim chánh thư ký ban quản pháp trung ương do hội phật giáo việt nam cùng chư tôn đức thường trực ban quản pháp ban kinh tế tài chính trung ương do hội phật giáo việt nam đón tiếp đoàn có hòa thượng thích lệ trang ủy viên thường trực hội đồng trị sự trưởng ban trị sự phật giáo thành phố hồ chí minh cùng chư tôn đức thường trực ban trị sự, chư tôn đức đại diện các ban trực thuộc Phật giáo thành phố, chư tôn đức ban chức sự và chư hành giả an cư tại hạ trường Việt Nam Quốc tự. Phát biểu chào mừng phái đoàn và thượng thích lệ trang gửi lời tri ân đến chư tôn đức phái đoàn ban quản pháp, ban kinh tế tài chính trung ương đã dành thời gian đến thăm cúng dường ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Báo cáo công tác tổ chức an cư kiết hạ tại thành phố Hồ Chí Minh có 53 điểm an cư tập trung, 92 điểm an cư tại chỗ, với tổng số 7.352 tăng ni. Theo đó, Ban Thường trực Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 7 đoàn, gồm Chư Tôn Đức Ban Thường trực Phật giáo thành phố đến thăm lãnh đạo Ban chức sự và sách tấn chư hành giả tại các trường hạ tập trung trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, đồng thời thông tin thêm một số nội dung nổi bật mà Ban trị sự Phật giáo thành phố đảm thực hiện trong mùa an cư. Phát biểu tại buổi thăm, và Thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm vui khi về thăm Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nơi trú xứ của Đức Pháp Chủ do Hội Phật giáo Việt Nam và Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự. Và đó, Hòa Thượng đánh giá cao công tác tổ chức an cư của Ban trị sự Phật giáo thành phố và hoan hỷ về sự phát triển không ngừng của Phật giáo thành phố trong thời gian vừa qua. Hòa Thượng cũng sách tấn chư hành giả, an cư kiết hạ trong 3 tháng. Đây là cơ hội để chúng ta dung bồi nội lực của bản thân. Nội lực có vững mạnh mới có thể phụng sự đạo Pháp lợi lạc nhân sinh. Hành giả an cư cần chuyên tâm tu tập giới định tuệ. Hòa thượng tin tưởng rằng dưới sự hộ niệm và chứng minh của Đức Pháp Chủ do Hội Phật giáo Việt Nam, tướng lão Hòa thượng thích trí quản, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã ngày càng phát triển, đồng hành cùng giáo hội với phần xuyển dương chánh Pháp, cổ hóa tinh thần, lợi đạo ích đời. Dịp này, đoàn ban quản pháp, ban kinh tế tài chính trung ương đã có các phần tịnh tài tịnh vật cúng dường ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi thăm làm việc với ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phái đoàn ban quản pháp và ban kinh tế tài chính trung ương đã đến thăm học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Tiếp đoán phái đoàn có thượng tọa thích Nhật Từ, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó viện trưởng thường trực học viện cùng chư tôn đức phó viện trưởng, chư tôn đức thành viên hội đồng điều hành ban giảng huấn và hơn 1.000 tăng ni sinh khóa 15, khóa 16, khóa 17 nội trú tại học viện. Thông tin đến đoàn về quá trình thành lập và phát triển của học viện, thượng tòa thích Nhật Từ cho biết, sau 39 năm hình thành, học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 12 khoa đào tạo với 1.043 tăng ni sinh đang theo học nội trú. Hiện tại, học viện đang dẫn đầu cả nước về cơ sở hạ tầng, về đội ngũ giảng viên và số lượng tăng ni sinh trong với các học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Cần Thơ. Chia sẻ tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ ấn tượng về quy mô cơ sở và số lượng đào tạo tăng ni sinh trong lần thứ ba trở lại thăm học viện. Hòa thượng cho rằng thừa hưởng ân đức của nhị vị viện trưởng và chư tôn thiền đức, học viện đang từng bước đi lên, xác lập vị thế, nhắn nhủ đến 1043 tăng ni hiện diện. Hòa thượng mong muốn các lớp hậu học tăng ni cần tận dụng tối đa quỹ thời gian đầu tư vào việc tu học nghiên cứu và thượng tin tưởng từ ngôi trường có bề dày gần 40 năm này sẽ sản sinh ra nhiều thế hệ tăng tài ni giỏi phụng sự cho giáo hội phục vụ cho cộng đồng